Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Toca vlog y empiezo con estos pelos de Leona. Eh, <ríe> quería enseñarlo, no tenía pensado empezar el vlog hoy, pero quería enseñarlo. Ha pasado todo el día, ¿vale? He llegado de trabajar, ha pasado todo el día y eh, os explico. Me puse los churritos eh, que me compré en el chin. Os voy a estar dejando una foto de qué producto es. Eh, me lavé la cabeza ayer, me sequé con el secador, ¿vale? No me lo puse con el pelo mojado, ni con el pelo húmedo, yo me lo sequé con el secador. Y eh, me los puse para dormir toda la noche y así me ha quedado el pelo. Yo no pensaba que fuera a quedar tan marcado, tan marcado sobre todo porque mi pelo... Es un pelo que pierde el rizo bastante fácil. Y bueno, yo llevaba el pelo recogido, porque claro, cuando yo me solté esto, que me iba al trabajo, pensé, Leona, es que mirad el volumen que tengo. Es que además está como aplastado aquí. La próxima vez que me lo ponga, tengo que, en vez de hacerlos, porque yo me hice los rizos eh, haciendo la mitad y la mitad. Entonces yo creo que en vez de hacer mitad a mitad, tengo que coger como trozos de aquí para dar volumen desde la raíz, porque si no como que queda muy aplastado aquí y mucho volumen a los lados. En fin, que para ir al trabajo no quería irme en plan leona y me hice así como un, como un recogido así, con una, con una um, hebilla, no sé cómo le dicen aquí en España, en Cuba le dicen hebilla, con una pinza, con un, un adornito. Y esta camiseta me hace más delgada de lo que estoy, ¿vale? O sea, yo sí que soy delgada, pero esta camiseta, como es gigante, mis brazos se ven súper pequeñitos. Pero es que me las he puesto para andar por casa porque estoy muy, muy cansada, ¿vale? Estoy como el tiempo. Hoy el tiempo está como súper gris, como extraño, pues así mismo estoy yo. Entonces, quería enseñaros el pelo porque, no sé, me ha parecido que si queréis un look así marcado, lo podéis hacer con esto, o sea, yo pensé, ay no, no va a funcionar, hello, ¿cómo ha quedado? Y a mí se me va el rizo súper rápido, o sea, se me va el rizo súper rápido y todavía ha pasado todo el día, no me he puesto laca, no me he puesto ningún producto para fijarlo porque yo quería que se bajaran, de hecho han bajado un poco, eh han bajado un poco ya, que el pelo este... Uy, no se ve. El pelo este lo tenía por aquí. <risa> a ver cómo queda mañana. Eh, lo que voy a hacer es dormir con un gorrito para que no se me enreden. Y ver cómo queda mañana. Y hacer un diario. Que me puse los rulos esos. Y también usé el gorrito de satén que lo enseñé en un haul de Shein. Si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba por aquí, no sé, por, por algún lado lo dejo para que veáis el haul eh, del gorrito que el gorrito sí me gusta, pero lo malo que tiene es que tiene una banda muy ancha aquí entonces la banda me la tengo que poner en la frente porque si me la pongo aquí, entonces esta parte de aquí me queda como aplastada el pelo, ¿sabéis? como que queda extraña la cosa entonces si no te queda un poquito aquí la marca de la banda voy a comer, ya se me han calentado los macarrones, estoy bebiendo agua que sé, es que Aquí tenemos los macarrones que se les ha caído la tapa. Lo voy a tapar un poquito. Lo voy a dar un poco más. ¿A que sí? Hemos en la colita, pero en plan, ay, que yo tengo sueño. ¿A que sí, mi vida? Oh, bonito. Es mi hijo, gente. Él es mi hijo. ¿Eh? Mi mamá siempre se lo, di lo dice. Mi mamá cuando me pregunta, pero me dice, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué tal está tu hijo? Y yo le pregunto, cuando yo lo dejo, que me lo cuida mi mamá, y yo, ¿cómo está mi bebé? ¿Con mi bebé? Pues pues. Bueno, ya terminé de comer porque este tupper estaba hasta arriba. Estaba súper lleno. Y estos tupper engañan, ¿vale? Estos tupper engañan mucho. Ya no puedo más. Voy a beber agüita, voy a terminar de beberme el agua. Y estaba aquí viendo un poco YouTube. <risa> Eh, se ve mal porque estoy a contraluz pero bueno, estaba aquí viendo YouTube y estaba comiendo hoy decidí comer aquí que tengo nuevo sitio para editar 
que hace unos vlogs atrás, comenté que estaba editando en el vestidor y tal, pero en el vestidor eh, no era el sitio, estaba incómoda, eh, tenía cosas mías de maquillaje, que a veces cuando salgo corriendo dejo encima, eh, sentía que no era el sitio, entonces esta habitación es para mí, <risa> para grabar, para editar, el problema es que todavía tengo que ajustarla, lo he montado todo con cositas que tengo, porque las, cos las cosas son poco a poco. Y ya más adelante en el tiempo, pues montaré esta habitación, me compraré un escritorio como Dios manda y una silla. Pero lo primero que voy a comprar, lo primero que voy a comprar va a ser la silla. Porque, o sea, siento que estoy como castigada. O sea, ahora estaba comiendo y ahora ya me duele todo. Bueno, hoy hice esas uñitas, pues espero que ahora dentro de un rato se oiga menos. Porque le voy a cortar las uñas al perro, pero a la de ya. Sí, hijo, sí, lo siento. Te toca. Sí, sí, ya sé que no te gusta, pero es que... Mira, en primera se te pueden partir. Y en segunda, o sea, es que haces un ruido horrible. Horrible, sí, horrible. Buenos días, es miércoles y ya me he duchado, ya me he vestido, he desayunado, me he arreglado, me he hecho este peinado porque me estoy poniendo aceite en el pelo porque lo noto muy seco y se me ha pasado la mano, entonces no me voy a lavar la cabeza ahora porque ya me había duchado y me lo voy a dejar así con el aceitito como absorbiendo y ya me lo lavaré eh, mañana en la mañana. Me voy a tomar, eh, porque como me levante sin voz... Uy, 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 uy. Esto odio lo de los botes de miel porque se llena todo de pegajoso. Y me ensucia el, el mueble. Creo que lo voy a poner así. Con un papelico. Me voy a tomar esto que hace un tiempo atrás también estaba como con la garganta muy... Es que yo soy muy sensible de la garganta, de verdad. Horrible. Que me pongo muy mala rápidamente de la garganta. O sea, mi garganta es mi garganta de Aquiles. Entonces, hace un tiempo estuve como malita y de la garganta y José me compró esto, que es como de la marca Juanola. Y es como un jarabe, ¿vale? No lleva medicamento. Es todo como de miel, tomillo... Y cositas así como naturales para suavizar la garganta. Así que me lo voy a tomar. Voy a terminar de tomarme la leche porque eh, a mí la leche me puede durar una hora. Literal. O sea, yo espero que se me enfríe. Bueno, me la tomo casi siempre fría. Me la termino tomando fría y me da pereza calentarla. Pero esta vez la he calentado por el tema de la garganta. Me queda solo un buchito. Y os cuento, esto tiene que ser una mañana productiva. Así, son las... 9 y cuarto de la mañana y a las 11, 11 y cuarto, sí, 11 y cuarto, tengo que terminarlo todo para pasear al perro e irme. ¿Por qué? Porque yo vivo en las afueras. Vale, entonces tengo que llegar a tiempo. Entonces, eh, cuchara. Ahí se ven cosas. No sé si se puede ver. ¿Veis? Pero está bueno.
Bueno, voy a trasplantar mi palmera que hace unos días atrás tuve un susto y fue que yo la había puesto aquí. Esto es una cesta de mimbre natural, no es una imitación de mimbre que venden para macetas, sino que es una cesta natural y a mí se me ocurrió poner la palmera directamente sin plato, lo cual cuando la regué se llenó de agua y le salió moho. Ya la lavé, la tuve bastantes días, bastantes días eh, expuesta al sol, le eché sanitol, porque limpiarla era muy difícil, porque claro, estropeaba eh, lo que era el trenzado. Entonces voy a probarla a ver si me funciona. La voy a trasplantar aquí, que esta maceta tiene su platito, que lo tengo aquí porque tenía esta maceta con la que vino la planta, que no tenía plato y tuve que poner un plato mío. Entonces, la voy a trasplantar. Eh, eh. Ya está, ya está. Vale, esta maceta es una maceta que lleva su platito, entonces yo creo que lo puedo colocar aquí porque tiene plato y no se mojaría el, el mimbre. Entonces, ah, ahora, así se vería. Queda bonito, ¿no? Entonces voy a pasar el aspirador, ya barrí. Voy a pasar el aspirado para quitar lo poquito que quedó y así de paso aspiro todo el pelo de este señorito.
he llegado a casa de mi mamá que está haciendo la comidita. Te estoy preparando una cosa que hace muchos años que, que me estás diciendo, bueno, hace mucho rato que estás diciendo que te la quieres comer otra vez. Es un guiso de patata con frankfurt, huevo duro y ya está. Y huevo. Patata, huevo duro ah, y salchicha. Y frankfurt. Sí, salchicha. Y eh, qué rico, me encanta eso. Yo me lo hago muchas veces en la casa, a usted también le encanta. Ah, sí. Hmm. ¿No le dijiste quién te lo, quién te lo hacía? Sí. ¿Tu padre seguro no te lo hacía nunca eso? No me acuerdo. Comidita rica. Mm. Muy bueno. Muy bueno, con arroz blanco. Yo no. Hola. Pues ya he comido y he comido postre que me he tomado, he comido helado y ha tenido frío. <risa> Porque a ver, tampoco es que, o sea, el tiempo está como rarito. Eh, me voy a pintar los labios y, y ya está. Es a lo que más suelo recurrir cuando me hago un maquillaje de ojos cargado o cuando siento que no queda bien un labial muy llamativo. Utilizo este tono de lápiz. Tengo ya tengo dos lápices de este tono y me voy a comprar otro porque el, el otro ya está más gastado. Y utilizo un gloss cualquiera, en este caso, pues de Catrice, Essence, cualquier marca. Y ya estoy. Ahora ya eh, me voy a trabajar. No sé si voy a grabar. Al salir depende de cuán cansada esté. Y si no, nos vemos mañana. Bueno, increíble. Estoy siendo muy, ¿cómo se dice? Responsable con el vlog de hoy. O con el día de hoy. Eh, son las 9 y 46. Y acabo de llegar a la casa. Y José ha preparado la cena. Que es un chef... Eh, muy chef ¿Qué es lo que digo? Es que estoy, me duele la cabeza ¿Vale? Entonces tengo cara así como de De que me duele aquí La cabeza Entonces eh, Nada, me voy a cambiar Y aquí está La comidita Que ha hecho José Frijoles blancos Y ahí se ha hecho una sopita Que le apetece sopa ¿Te apetece sopa? No le apetece sopa, pero va a comer sopa. Ay, aquí estoy en el sofá, tira. Es que me duele mucho la cabeza. Eh, esperando a que José me traiga la cenita, que la está terminando de hacer. Estoy aquí con una luz muy suave. Por las noches siempre ponemos una lamparita de pie que tenemos en el salón. Siento que es como más relajante eh, para cuando llegas de trabajo, que ya es casi la hora de dormir, en vez de las focos que tengo arriba. Es la lamparita, el jack, los pececicos. Eh, todavía queda por organizar cosas del salón. Gracias, cariño. Besito. Nunca me da beso. Hoy que vomito me da beso. Y nada, ya voy a despedir hoy el vlog. Ya aquí acabo. Ya no sé ni lo que hablo ya. Entonces, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos y nos vemos en el siguiente.